Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Значит, у нас сегодня 1 марта, весна начинается, и мы с вами делаем сюжет под названием «Девочка делает кван». Вот. Соответственно, на первом рисунке расскажите, пожалуйста, что здесь изображено. Девочка и наставник стоят перед доской. Девочка показывает на доску это, лазерной указкой. Ну, на доске, в общем-то, как бы мы не, не решили, что там должно быть. Просто на доску показывает указкой. А в правом верхнем углу эмблема с этим, слоном и жирафом. Ага, вот. А вот, вот то, как вы мне объясняли. А то, что мы не детализируем на доске, это, так сказать, весь мир и вообще вся жизнь. И в этой жизни можно выбрать все, что угодно, что-то такое, что хочется знать или полезно знать. И наставник поможет выбрать. Вот смысл этой картинки. Пожалуйста, вторую картинку. Вот. И после того, как она показывает лазерной указкой, что появляется? Ну, вообще-то на второй картинке у нас не доска, а монитор. А на нем открытые страницы. Ага. То, и... то есть, то, что на первой картинке и то, что на второй, это разные вещи. Да, конечно. Так, да. То есть, фактически мы понимаем, что тот прямоугольничек, который был на доске, она на него указала, и теперь он нам открылся на компьютере, правильно? Ну, если вы задаете это так, значит, на первой картинке была доска, здесь у нас монитор, и открылись какие-то страницы. А, да, вот, смотрите, и на этих страницах у нас, они, в них что содержится? Сейчас, секундочку. Так, я тут... Пишите Сейчас. внизу под рисунком, пишите, база квантов. Ага, ба, да, база квантов. Ба... Чуть-чуть подвиньте, чтобы было видно, как вы пишете. А, вот база квантов. База квантов. А кругленькая это что? Ну, это же ваша эмблема с жирафом и слоном. Да, только наоборот, вот слоном и жирафом. Ну, слоном да. и жирафом. А люди это что за люди? Ну, девочка и наставник, я так понял. По-прежнему это они же, правда? Они же, да. Да, дальше, следующий рисунок, пожалуйста. Номер три, давайте. Рисунок, кадр номер три. Вот, чуть повыше приподнимите капельку. А, у вас он повернут, вот так, да, вот. Скажите, пожалуйста, что здесь изображено? Ну, самолет, шасси, потом, ну что там было, окружность. Не-не-не, после, после шасси что там нарисовано? А, сейчас, ну это у вас здесь есть тут это шпаргалка. Я все это скопирую себе. Ну, так, сейчас... Самолет, шасси, подшипник, скелетное изображение глобуса, потом окружность с сектором, сегментом и этот... Вот, кстати, хорошо, что сейчас вы это проговорили. Значит, я предлагаю подшипник не рисовать, а прямо взять из интернета, который вам понравится, и сюда вставить. И аналогично следующий рисунок, который слева в верхнем углу. Вы, пожалуйста, карандашиком показывайте, чтобы ну, было понятно, о чем мы говорим. Верхний, вот этот, да, вот, из, вот этот из сети надо взять, и вот этот mm -hmm. тоже взять из сети. Он называется сфера, да? Вот, uh -huh. это, вот это сфера. А потом идет круг, да? Так, mm -hmm. рассказывайте дальше, что дальше нарисовано. Ну, дальше это... 
листок учета, я так понял. Да. А, ну там еще идут, вы там нарисовали эти картинки, ну, вернее, поместили картинки, которые я рисовал раньше, вот справа. Из предыдущих вот, они там... это, как, когда они санки делали, да? Ну, да-да-да. Угу. Вот, то есть вверху нарисованы санки. То а есть они там санки. должны быть? Ну, конечно, да. Вы себе сделайте выноску и напишите, чтобы не забылось. Ну, вон у меня шпаргалка ваша есть. Нет, вот тут сверху напишите санки и хотя бы слово. Ну, и наверху вот там поле есть, напишите санки. Вот. И стрелочку, вот и все, и нормально, и будет нам помнить. Вот, значит, вот. Mm -hmm. а, потом, а потом идет у нас все та же Алена, да? Mm -hmm. И в середине у нас красный вопросительный знак. Покажите, где находится красный знак. Ну вот. Вот он, да? Вот. Mm -hmm. Поскольку не нашлось человека, у которого она может квант получить, поэтому ей предстоит квант этот создавать саму. Вот. А внизу будет ну, фотография реальной девочки, которая живет в городе Москва в Матище. Mm -hmm. Зовут ее Ульяна. Ей, значит, сколько лет? -то? 8, по-моему. Я потом уточню. И, значит, она будет в руках держать уже изделие физическое, которое она сама сделала. То есть это mm -hmm. будет демонстрировать, что вот Алена сделает квант, а вот эта девочка Ульяна, она сделала некоторую поделку. Кстати, она сделала ковш грейферного экскаватора, и этот ковш может открываться и закрываться. Представляете? Mm -hmm. Так, хорошо. Ну, эту фотографию они сейчас с мамой делают, они ее пришлют, я вам ее пришлю, и вы вставите в рисунок. Правильно? Mm -hmm. Вот. Хорошо, продолжаем. Четвертый рисунок. Четвертый кадр сюжета. Расскажите, пожалуйста, что здесь? Что у нее в руках у этой Алены? Ну, у этой Алены вот этот... А, стоп! Сейчас. На... Вот здесь, на третьей картинке, это был листок учета. Ага. Именно листок учета, да. А здесь вот этот вот план конспект этого Шаталова. Это, ага. это уже другое. Да, это вот. то, что ей Значит... предстоит сделать. Mm -hmm. Вот. А, ага. а слева стопа книжек. Мальчик с бабушкой что-то обсуждают. Так, да, кстати, что они обсуждают, мальчик с бабушкой? Нет, это не имеет значения. А, просто они что-то обсуждают за столом мальчик и бабушка. Да. Вот. А в, ни... в нижней части, левой части монитор. Да, значит, и все это вместе как называется? Все вместе, вот все, все вместе, что три, ну как, источники информации, что ли, или как? Да, источники, откуда она берет информацию для своего кванта, правильно? Угу. Для опорного конспекта. Кстати, можете написать там слова опорный конспект прямо на нем. Опорный конспект, вот, да. Ну и там будут... Что-то будет нарисовано. Вот. Ну, мы вот то, вами... что вы прислали, вот это вот. Да, мы с вами согласовали какие-то фигурки. Вот. Mm -hmm. Хорошо, давайте следующий рисунок. Да, она сделала... Рассказывайте, пожалуйста, что здесь происходит. Ну, девочка приходит с этим конспектом к наставнику, он не в курсе, как ей помочь, отсылает к специалисту, к математику. А математик вот слева у доски что-то пишет. Математическая очень серьезно. Математическая, да, да естественно, да. математик. Ну и тут я уже от себя добавлю, что наставник, он не может быть специалистом по всем предметам на свете, правда? Да. Поэтому для наставника мы скажем, и ты должен себя так позиционировать, что ты ничего не знаешь. Специально так позиционировать. Говорит, я не в курсе и вообще, вот, я не могу все знать. Мое дело наладить здесь процесс. Вот, например, я знаю, где найти математика или как его найти. Я тебя сейчас научу искать будешь сама. Типа, понимаете? Mm -hmm. 
Вот, то есть вот в данном случае он ей показывает, он иди туда. А в тексте, который будет справа от картинки, там я напишу. Он ей дает инструкцию, по которой она может найти много математиков. Понятно, да? Угу. Вот, да? Вот это он должен знать, потому что это его дело. А вот угу. разбираться в окружностях или в подшипниках, или в самолетах, это нереально, правда? И в этом отличие учителя от наставника. Наставник не является носителем и источником информации. Он технолог. Следующая картинка, пожалуйста. Так, и что же здесь у нас такое? Непонятно у меня. А, вот так, да? Ну, как я понял, она показывает ему этот свой... Не, подождите, она... Кому ему-то? Кому ему-то? Ну, этому математику. Вот она пришла к математику, да, ага. Показала план, план конспекта, и он его одобрил. А только давайте будем говорить не план конспекта, а опорный конспект Виктора Федоровича. А, да, опорный конспект, говорился. Опорный конспект показала математику, и он его одобрил. Да, и поставил что? Ну, этот вот, как, знак качества и... ВЧВО. Нет, фирменную печать а воспитания через взаимное обучение, правильно? Uh -huh, uh -huh. На которой нарисован советский знак качества, а вместо СССР написано ВЧВУ. Вот. И печать будет красного цвета, вот, соответственно, вот. Ну хорошо, дальше. А здесь что происходит? Ну, а здесь, э, э, ну, я так понимаю, снова листок учета, и э, это Алена ставит э, зеленую птичку. Только я не понимаю, опять же, если она Алена, и она в, в, в чем смысл? Э, ставит зеленую птичку напротив себя? Конечно. Вот. А помните, что, что делал у нас Ванечка? когда научился делать санки, помните? Ну, хорошо, значит, окружность... Не говорите, не ну хорошо, не ну хорошо. Я спросил, вы помните, что делал Ванечка, когда его наставник научил делать санки? Помните? Ну, да, да, он поставил зеленую птичку напротив себя. Ну, все аналогично, правда? Абсолютно, один в один. Ага, ну, то есть это повторяется история только соленой. Да, потому что этим самым она сообщает всем другим, кто возьмет этот листок в руки или найдет его в компьютере или в интернете, что я, Алена, знаю mm -hmm. этот квант, и то, что галочка зеленого цвета означает, что я готова его кому-нибудь рассказать. Но Алена в любой момент свою галочку, если это в компьютере, она может поменять на красную. Это будет означать, что я знаю этот квант, но ко мне не лезьте. Я уже передала его 10 раз, и мне это осточертело. Понятно? Mm. Вот. А вот там справа что нарисовано? Вот, вернее, это если от Алены смотреть справа, а если от нас то слева, там что такое в клеточке? Ну, там эти номера телефона, в адресе, ну, координаты, в общем. Координаты Алены для того, чтобы человек мог с ней связаться, правильно? Mm -hmm. Вот. И на этом у нас сюжет э, изготовления Алены Кванта заканчивается. Угу. Вот. Ну а теперь я вам сообщаю, я не знаю, вы это заметили или нет, что все, что сейчас происходило, записано очень хорошо на видео. И мы сейчас это будем выкладывать в интернет. Спасибо, Игорь Юрьевич. Всего доброго, до свидания. Можете сказать пару слов. Давайте. Понравилась ли вам такая работа? Вот, да, давайте скажите, понравилась ли вам такая работа? Нет, такая работа мне не понравилась, но так как условие такое, я его принимаю и потом в нем как-то размещусь и, ну, и подстроюсь под заказчика. О, отлично, хорошо. Ну, я выключаю запись. Товарищ заказчик, ты, конечно, не знаешь, где находится. Не заказчик, а этот. Зритель, зритель, наш третий собеседник, ты не знаешь, где находится описание к видео, и там ты, конечно, не найдешь 
Ну, не заказчик, а собеседник, а того, скажем так, того, кто дает задание. Нет, я сейчас Корректив. говорю не об этом. Я сейчас говорю о человеке, который будет смотреть, записано только, что нами с вами видео. Он у нас третий собеседник. Вот. А, угу. Нас двое, и тот, кто будет смотреть. Вот я ему сейчас говорю. Значит, а, и говорю ему, ты не знаешь, что внизу под видео есть описание. И ты не знаешь, что там есть полезные для тебя ссылки. И ты туда ни за что и не пойдешь, потому что ты об этом ни хрена не знаешь. Мало того, ты не знаешь, где кнопка подписаться на канал, ты не знаешь, где вообще похвалить нас, а уж писать комментарии к видео, это ты просто неграмотный и вообще забыл все буквы. Поэтому ты никакого комментария не напишешь. Поэтому тебе доброго здоровья и 7 футов под пилем и живи счастливо. До свидания.